Narinig ng bayan na ikaw ay may paninindigan. God bless you, Ben. God bless you, Congressman. God bless you. Tuloy mo yan. At kami ay nasa likod mong nananalangin na magiging tapat ang iyong paninindigan. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Magandang magandang gabi po. Wow! Ang ganda ko ng balita ngayon. Pero bago ang lahat, ito po ang otso-otso na kinagigiliwan ng daan-daan niyo. Mananampalataya at mga nais magpahayag ng kalawakinan. Ito po ang ating otso-otso ay lumalaga na po. Kaya inanyahan ko po kayo, sumama na po kayo dito sa ating Facebook, Marcelino Arias. Sa ating YouTube, LDRC TV, itayip, Pastor Mar Arias. Yan po, makakasama namin kayo at gusto ko pong maging magkasama tayo. Marami tayong tutok po sa pinuan ng langit. At pasalamat sa lahat ng kabutihan ng Panginoon. Ngayon din po, bago tayo pumunta sa salita ng Diyos. Actually, napanood ko yung pahayag ng ating kapatid, si Congressman Benny Abante. Benny, shining moment mo na ito. Tama yung ginawa mo. Naramdaman ng bayan ang iyong pagmamalasakit sa ABS-CBN. Yun nga lang, eh, hindi sa kinikritisize kita, Otol. Yun nga lang, sa halip na banatan mo ang NTC, kausapin mo, magpahil ka ng resolusyon na ipastrack mo yung uh, application ng renewal ng ABS-CBN na ngayon ay nangingitlog dyan. Ma maraming eh, maisa sa isip ang tao yan, uh, kapatid na Benny. Pero hinangaan ko yan ang ginawa mo. Tama yun. Except na wrong target. At palagay na natin, tama yun. Magmumukhang bindikatibo. Hindi maganda eh. Pati ni Wayne nandun na yun. Dapat sana ganito. Unsolicited advice ito. Nagpahit ka ng resolusyon. Gamitin mo yung sinabi ni Presidente Duterte na hindi siya marikialam sa pag-renew ng franchise ng ABCBN. Ipinaubayad daw niya sa inyo. Ulo kagabi, sinabi ko na I have some reservations on that. Hindi mawawala ang influensya ng President Pigyan sa Kongreso. Kasi marami kayong, marami niya mga congressmen, lalo na yung sa majority. Ang titingnan talaga nila ang galaw ng pilikmata ng Presidente at ialalahanin na minsan nagpahayag ng galit si Presidente Duterte. Opo. Ngayon sabihin natin, eh, nagkasundo na. Oh, no, 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 no. Kung nagkasundo na. Bakit yung nabasun sa NPC? Because all of us know NPC ay nandiyan pa rin ang influensya ng Presidente 
Whether you agree or not, I still stand. Na ang influensya ng Presidente ay nandiyan sa tuktok at sa bumbunan ng mga komisyoner sa National Telecommunication Commission. Kaya ang dapat sa akin, resolusyon, tapon mo roon sa plenary, o doon sa committee, ng, ng, mga, ng uh, franchise committee. Let us fast track this. Nakakuhawa ang bayan. Yun sana. Ang medyo maganda-ganda. But I will not uh, delve into this anymore. Kasi, balita mo rin kanina, pumunta na raw sa Supreme Court ang INCDN. Kung totoo po yun, pinagsambilisin ako. Itong sinasabi ko ay personal sa iyo. Pagkat alam mo naman pwede. Kahit na mag-away pa tayo, hanggang langit, hindi masisira yung pagtitingin na natin bilang magkapatid. Alang-alang sa iyo maulin niyong ama. At yan ay tinatanganan ko yan din. Kaya yung sinasabi ko, maaaring masamain ng mga tuta at mubin para magpalapan ng papel sa iyo. Pero isipin mo, you know the rule. Kaya tumayo pa ganyan yung isang congressman kanina. Congressman Ramulia yata yun. Kaya napigil lang, pigil lang ka. You see? Alam ko na dyan sa Congress of Benny, ikaw na rin ang nagsabi na yung mga ang congressman dyan ay fraternity yan. Fraternity yan. Brotherhood. Kaya tahimik yung iba. Pero ikaw, nagsalita ka. Thank you. Ayos yun. Ayos yun. Sa susunod, eh, go over the rules. Go over the rules. Eh, di ko alam. Kung nung pagsalita ng isang congressman at uh, tinutulan ka na nang banggitin mo ang tungkol sa NSCBN, kung iginiit mo, na pwede bang i-lockdown muna natin yung rule na yan sapagkat napakalaki ng problema ng ating bayan. Di, uh, ang, pag, ang kabuhayan ng bayan, ang uh, malaking issue dito sa pagsara ng ABS-CBN, malaki po yun. Ilang manggagawa yung walang makain? Ilang manggagawa yung walang hanap buhay? Ilang manggagawa yung Walang magawa, kundi ngawa ng ngawa. Hindi ba dila? Kaya po, let us say, buwasok pa ngayon ang labor. Hoy, kayo yung MSBN, sulduhan ninyo yung mga manggagawa nyo. You see? Hindi ba tatapos ang, ang persecution niya? Kaya hindi sa pang-issue, Mary. Kung yung pagpapatagal, pagpupo ng committee ng franchise dyan sa approval ng application for renewal, e parang pinatutulog-tulog. Alam mo ba kung ano ang nasa isip ng ba taong bayan? Naghihintay. Alam mo na kung ano hindi gusto nyo yun. Naghihintay. Pero alam naman nyo ang ABCBN sa ating palagay, they will not stoop to that low expectation. No? Kaya, kaya siguro naman kung bakit yan, mayroon ipapadala ng subri ang uh, uh, pag-approve na po yung may panadala ng subri ang ABCBN. Or in due time, sa eleksyon, pwede kayo manihili. So, so, yun naman eh. 
walang katapusan po action yan. But anyway, tayong Pilipino ay mayroon, mayroon mabundi kagandahan loob. Mayroon tayong nandyan, natural. Na marunong tayong tumanaw ng utang na loob. Kaya Benny, ang ginawa mo, thumbs up. Yun nga lang. Iba. Iba. Ang pinatamaan mo. Pero anyway, narinig ng bayan na ikaw ay may paninibigan. God bless you, Ben. God bless you, Congressman. God bless you. Tuloy mo yan. At kami ay nasa likod mong nananalangin na magiging tapat ang iyong paninibigan. We are always praying for you. Ang tinatanong ko ngayon na ito, sana pa kayo, Pastor Manny Pacquiao? Sana ba kayo, kapatid na alang kay Tano? Sana kayo, mga anak ang Diyohan ng Diyos. Nagpahayag na ito si Congressman na kay Tano noon na pag natapos na na-expire na ang franchise ng ABCB, pwede pang makapagpatuloy na on the ground of temporary authority. Pero ngayon, tahimik kayo. Ano ba nangyayari sa inyo? Mas mahalaga ba sa inyo yung political interest? kasi sa interest ng bayan o interest ng, ng katwiran uh, well, pasensya na ho kayo pero ano ba yung banggit ko lamang po ito sapagkat malaki po ang pag-asa po sa inyo o kayong mga Christian congressmen Christian senators you have the Monday. You have the Monday to uphold the general welfare of our country. And that is enshrined in the Constitution. Salam for sin. Kayo pong nakikinig, pwede ko kayong magpuminto at sasagutin ko po o kung mayroon kayong tanong magtanong po kayo sasagutin ko po kayo maraming bukas ng umaga sa ating 8-8 sasagutin ko yan in public yes sir kaya sa mantala manilangin muna tayo kailangan nilangin natin ang kapangyarihan ng Diyos na makialam sa affairs ng ating bayan, sa mga ginagawa ng ating mga leaders, kailangan natin ipanalangin sila. At ipanalangin natin sa Panginoon na, Panginoon, gumamit ka ng anak mo dyan sa Senado, dyan sa Kongreso, at kahit na dyan sa Kabinite. Kamitin mo po sila upang ma-influensyahan ang presidente, upang maituwid yung hindi ka nais-nais na ginagawa na kagaya ng National Telecommunication Commission. Pero, mind you, tama ho yung ginawa ng ATC. Tama po yun. Mandato nila yun eh. Kaya itong mga yaw-yaw-yaw-yaw na to, huwag sa direksyon. Ang direksyon natin doon sa Kongreso. Tayong nagmamalasakit sa ABS-CBN. Wala hong bayan ito. 
wala akong kakilala dyan sa ABS-CBN. Wala po. Pero ito po, tayong mga nagmamalasakit sa ABS-CBN, ipahayag natin sa public. Sulatan natin natin mga congressman. Sulatan natin natin mga silado. Bilisan yung application for approval or of the franchise. Kaya yun po ang aming panalangin. Panginoon, mahabag ka sa amin. Panginoon, umamit ka ng mga anak mo na hanggang sumunod sa iyong kaluban. O Diyos, mahabag ka sa aming bayan. Mahabag ka sa iyong mga anak na ngayon ay punong-puno pa rin ang takot dyan sa coronavirus dahil sa inilabas at ina, inahayan ng isang mamayan na hindi lumalabas ng bahay wala siyang nakakasalamuha ngunit nung magkaroon positibo kaya iyan po ay eh, naghasik ng takot sa lahat ng tao na kaya na kahit na pala wala akong naramdamang sintomas ay eh, naririyan pala ang coronavirus kaya Panginoon tulungan mo po kami mahabang ka Lord sa amin maawa ka sa amin wala kaming alam dito Lord ngunit itong lahat ay alam mo Lord tulungan mo po kami ang lahat na itong panalangin na na panalangin ng mga anak mo Lord yung sumusubaybay nito sa palatuntunang 8-8 pagpalain mo Lord ang kanikalang mga panalangin Lord ipagkaloob mo ang kalang kahilingan Panginoon mga pagkasami patawad po Panginoon sa aming mga salanan and Lord heal our land pagalingin mo po ang aming bayan at Panginoon, tulungan mo, gumamit ka ng anak mo, Lord. Bring back this nation to God. Bring back this nation to God. This is our prayer in Jesus' name and for His sake. Amen. God bless you po. Hindi po nagtatapos ang ating panlangin ngayon. Patuloy po ang ating panlangin. Pagkatapos sa ating hapunan, kung mayroon pa tayong hapunan, Panalangin po tayo. Tuloy natin ang panalangin. Hanggang bukas, alas 8 ng umaga, magtatagpo tayo muli dito sa 8-8. Ito po si Mar. Si Mar Arias. Nagsasabi, God bless you real good. At sa aming wika, ang ina ako, ako na kamu. Diniak di akawon ang God bless you real good. Till tomorrow, God bless you.